Bismillahirrahmanirrahim. Let's talk about some examples of genetic engineering in plants uh, which were aimed to increase the tolerance of plants against certain circumstances. For example, uh, Pseudomonas syringi a uh, microorganism, a bacteria. Hai. Uh, this colonizes the surface of leaves and what it does is that it makes uh, ice crystals just below 0 degree Celsius through its one of its proteins. Again, if you note we were saying that we are going to talk about some of the examples in which the plants have been genetically engineered to uh, tolerate certain uh, conditions. But we are talking about the bacteria ki why so? Because bacteria here plant ke upar reside kar hai aur dono mein close contact hai. So we can use the natural flora of plants and we can modify the natural flora of plants uh, which indirectly helps the plants to survive in certain circumstances. This example is of bacterial rather than plant modification but impinges on interaction between the two. So Luminous syringe produces a protein which promotes the formation of ice crystals just below 0 degrees Celsius thus increasing the risk of frost damage. जब बहुत ज्यादा टेंपरेचर लो हो 0 से नीचे जाना शुरू करे तो जो ही 0 से थोड़ा सा भी नीचे जाए ये बैक्टीरिया आइस क्रिस्टल्स बनाने शुरू कर देता है और इससे फ्रॉस्ट डैमेज बहुत बढ़ सकता है एंड दिस बैक्टीरिया इज फाउंड नेचुरली ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स साइंटिस्ट ट्रांसफर दिस जीन टू इकोलाई टू सिंपलीफाई द जेनेटिक मैनिपुलेशन जीन सुरमनास की है उसी में मॉडिफाई करने की बजाय साइंटिस्ट ने क्या किया उस जीन को पहले वहां से आइसोलेट किया उसको ट्रांसफर किया इकोलाई में और इकोलाई के अंदर उसको मॉडिफाई किया व्हाई सो इकोलाय में मॉडिफिकेशन करना ज्यादा इजी है आपने पढ़ा होगा बहुत सारी ऑलमोस्ट सारे ही जितने भी मोलेक्युलर कॉलोनी के एक्सपेरिमेंट्स हैं ज्यादातर वो इकोलाय को एज अ होस्ट ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं साइंटिस्ट रिलेटेड सफिशिएंट रीजंस सो दैट अ नॉन फंक्शनल आइस मीडिएटिंग प्रोटीन वाज एक्सप्रेस्ड द म्यूटेटेड जीन वाज इजीली इंट्रोड्यूस्ड इनटू सुडोमोनास सिरिंजी एंड सिलेक्टेड फॉर आइस नेगेटिव म्यूटेंट्स क्या क्या उन्होंने ये इस इस इन प्रोटीन्स को जो कि आइस क्रिस्टल्स बनाते थे उनको ट्रांसफर किया इकोलाय में वहां से उनके बहुत सारे पोर्शन डिलीट कर दिया और इस म्यूटेंट जीन को जो कि अब आइस नेगेटिव जीन है उसको दोबारा ट्रांसफर किया सुडोमोनास में अब जो सुडोमोनास है वो एक म्यूटेंट सुडोमोनास है अब उसमें आइस क्रिस्टल्स बनाने की एबिलिटी नहीं रही प्रोटेक्टेड द ससेप्टिबल क्रॉप अगेंस्ट द फ्रॉस्ट डैमेज जब ये वाला सुडोमोनास इंट्रोड्यूस किया गया क्रॉप्स के ऊपर एज अ एज अ नॉर्मल फ्लोरा और जब ये वहां पे जाके रिजाइड किया प्लांट्स के ऊपर उनके लीव्स के ऊपर तो जो ही टेंपरेचर थोड़ा कम हुआ जीरो से नीचे अब इसने ice crystals nahi banaye so isse kya hua jo frost damage increased frost damage tha jo plants ko low temperature ki wajah se wo ab nahi ho raha because we have destroyed the ability of the normal bacteria to produce the ice crystals so you can see here again uh, the basic mechanisms have been exploited another example could be of salt tolerance in tomatoes which has been established by introducing genes involved in sodium hydrogen antipode एंटीपोड क्या है मैकेनिज्म बेसिकली इट इज ऑपोजिट ऑफ द नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन सेल्स के अक्रॉस सेल्स और एनवायरनमेंट के दरमियान बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और आयंस का एक्सचेंज होता है तो ट्रांसपोर्टेशन uh, हो रही होती है लेकिन अगर ऑपोजिट होना शुरू हो जाए तो उसे एंटीपोड कहते हैं द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड हाइड्रोजन आयंस इन ऑपोजिट डायरेक्शंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन सो इससे क्या किया उन्होंने द क्वालिटी ऑफ द फ्रूट वाज मेंटेन बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट द सोडियम एक्युमुलेशन कॉज्ड बाय द एंटीपोड अकर्ड इन द लीव्स ओनली एट नॉट इन द फ्रूट सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट सिस्टम उन्होंने बनाया वो इंट्रोड्यूस किया जेनेटिकल इंजीनियरिंग से किया उससे क्या हुआ कि सोडियम एकट किया ओनली लीव्स में ज्यादा फ्रूट में नहीं एंटीपोर्टेशन की वजह से सो फ्रूट सर्वाइव्ड लीव्स में सोडियम ज्यादा आ गया लेकिन फ्रूट जो है दोज वर मोर हेल्दी एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट सो दे इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द फ्रूट बाय दिस सिस्टम अगेन दे आर सो मेनी एग्जाम्पल्स वी आर ओनली कोटिंग अ फ्यू ऑफ दैम Improved resistance to drought, salt, and freezing in Arabidopsis has been achieved by overexpressing a protein which induces the stress response genes. Both are genes involved हैं जो कि certain stress के against response देती हैं और different proteins produce करती हैं. Stress बहुत किस्म के हो सकते हैं. Maybe unavailability of water, extreme high salt concentration, and freezing temperatures as well. Arabidopsis thaliana has been the uh, uh, plant of choice for performing all the molecular experiments. Uh, because it is easy to handle and it is much understood to yahan pe masla kya hai scientists ko however if too much of this factor is produced agar ye uh, gene bahut zyada expression dena shuru kar de uh, to kya hoga severe uh, severe growth retardation severe growth retardation was observed, observed. jab bhi hum molecular cloning karte hain koi gene uh, express karna chahte hain in a host jisme wo gene naturally nahi paye jati 
the expression of the gene could have negative effect on the host as well उसमें जीन टॉक्सिसिटी भी आ सकती है जीन अगर एक्सप्रेस ज्यादा कर रही है तो जो प्रोटीन बन रही है वो उल्टा होस्ट के लिए नुकसानदेह हो सकती है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवर एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीन इन रेविडोसिस थालियाना कॉज्ड अ रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट तो ये प्रॉब्लम सामने आई तो इसको कैसे अचीव किया गया टू नो सच प्रॉब्लम वॉज फाउंड वेन द एक्सप्रेशन वॉज परफॉर्म्ड अंडर कंट्रोल ऑफ अ प्रोमोटर विच स्विच ऑन ओनली वेन स्ट्रेसफुल कंडीशन वर एक्सिस्टेड वर्स साइंस डेट वॉज they uh, tried to use a promoter which could be selectively turned on and off depending on the uh, uh, circumstances depending on the availability of the stress around the cell so agar aisa promoter ho ek uh, introduced gene ke upar uh, jo ki sirf tabhi transcribe karaye gene ko jab stress available hai that is jab zarurat hai us gene ki proteins ki sirf tabhi wo protein express ho isse host life could be very easy as well us pe zyada burden nahi hoga और सर्टनली उसके लिए टॉक्सिटी वगैरह भी कॉज नहीं होगी सो यू कैन सी हियर देर सो मेनी डिफरेंट एग्जाम्पल्स बाय विच प्लांट्स हैव बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड टू टॉलरेट सो मेनी डिफरेंट कंडीशन बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं विच वी वुड लाइक द प्लांट्स टू टॉलरेट उनमें जो ज्यादा अहम है वो है ड्राउट कंडीशन दैट इज लो वाटर अवेलेबिलिटी हाई सॉल्ट कंस्ट्रेशन आर देयर एज वेल एंड फ्रिजिंग टेम्परेचर एज वेल आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेसन